prazer de conhecer é. também a dona Dalva, que ela é fã do canal. O Erivano sempre fala que ela assiste os vídeos aí. E já tá na maior expectativa da nossa visita, né, dona Dalva? É. Ficar muito ansiosa pra gente ansioso, visitar ela. Vocês... É. E o seu Raimundo Chaga. O Raimundo Chaga é muito conhecido aqui na região. A gente veio perguntando. Todo mundo conhece ele, pessoal. Muito conhecido, graças a Deus, pelo. Uma pessoa de bem, né, seu Raimundo? Quando a pessoa faz o bem os outros, todo mundo fala bem, né? E fica conhecido. Pois é. E a, a dona Dara já tem 70, é? É. 72. 72 anos. Graças a Deus, estão os dois aqui lutando. Já criaram os filhos, mas estão aqui, né? Ainda firme e forte, né? Batalhando. Grande. Família grande. É, e muito conhecido aí na região, Sim, né? Graças a Deus, todo mundo quer ver a loja. Sabe que todo mundo. Daqui do Trairia, Itapipó, Puro, Buretama, Sem Moá. Mas é mais amizade de cara. É verdade. No Purão, naquela região toda. Moremos no Confundo, moremos na Santa Cruz, lá no Sertão. Morei na Boa Vista, na Raqueira. A senhora Vaqueira? É, ela passava em Rero lá. Ela ah. jogava pra praia e o Rero era pra lá. Maravilha. Eu ir ao filme de mulher e todo mundo me conhece. Falar no Ramos Chaga, todo mundo sabe também. Todo mundo sabe também. Isso que é bom, né? A pessoa ter sempre um caráter. Porque eu ando só para ir amizade para ninguém. Eu não sabe. Eu vou ter que falar do senhor. Certo. Eu vou todo mundo era bem. Pois é, minha gente. É um prazer estar conhecendo esse casal aqui. Igualmente. E eles assistem aí o canal da gente e tem um carinho, um respeito pela gente. E a gente está tendo esse prazer hoje, o Erivan também apresentando aqui a, o sítio deles, né? Os casos são pertinho aqui, a casa do Erivan, que é neto deles. E graças a Deus está tudo bem. E a gente vai estar tá mostrando mais coisa aí para vocês. Gente, vou mostrar para vocês aqui um, um pudim que o Erivando fez aqui para nos receber. E para mim isso aqui é novidade, olha só. É feito de quê? Capim santo. Pudim de capim santo, pessoal. Olha só, eu não, particularmente não conhecia. Ele agora está cortando aqui. É a sobremesa aqui depois do almoço. E eu não conhecia esse pudim. Depois a gente vai até pedir a receita aí a ele que é muito bonito, viu? Parece que está muito gostoso. E ele que fez esse pudim aí com todo carinho para nos receber na, na sua casa. Olha só, irmão. Muito obrigado, hein? Muito bonito mesmo, pessoal. E agora eu vou degustar isso aqui. Fernando, o pudim tá aprovado ou não tá? Tá aprovado. Eu, rapaz, o meu, ó, já comi quase todo já, pessoal. Uma delícia, é. Uma delícia, pessoal. Vale a pena, viu? O, e... o Erivan precisa passar essa receita aí pra gente, porque o negócio é bom, viu? O pudim do homem se garante mesmo. Olha só, minha gente, que o rapaz tá tirando aqui o... Terminou de tirar a farinha. Já limpou aqui o forno. Agora a gente vai fazer aqui as tapiocas. E o beiju seco, beiju de massa de, de mandioca. Vou mostrar para vocês aí como que é feito o beiju. O forno está bem quente ali. Pessoal, nós vamos agora descascar o coco para poder fazer aí a tapioca e o beiju, tá certo? Já aqui meu amigo Arivano. Descascando o Aqui mesmo, Eric, do, do sítio de vocês, né? É, nós temos, mas eu tenho um, um menino que 
Pede marido na casa do nosso primo. Ah, hum. tá certo. Agora nós vamos aqui peneirar a goma. A goma tá fresca, ó. Vamos peneirar para depois misturar ela com o coco e fazer aí a tapioca de forno, tá certo? Então vocês vão acompanhar aí o passo a passo. A gente vai estar tá mostrando aí como é feita a tapioca de forno. Os tantos anos que eu não faço isso aqui, eu até esqueci. Será que eu vou botar um pau de lenha aqui? Acho que ela tá muito quente, tá não? Vai passar aí que vão Já terminei de peneirar, agora a gente vai voltar a goma para a bacia. Vamos repor ela novamente na bacia para a gente fazer a mistura do coco. Coco e o que mais, hein? Sal. Coco e o sal. Coco e o sal. Pronto, aqui ela vai ser misturada com sal. Vai fazer aquela tapioca deliciosa de forno. O forno já tá bem quente, né? O forno até quente. Pronto, minha gente. Agora a gente vai adicionar o sal, né? Aqui umas duas colheres de sopa, mais ou menos, de sal. E também essa bacia aqui, que é aproximadamente 10 coco que a gente ralou. Tá certo? A gente vai adicionar, primeiro vou adicionar o sal aqui, tanto faz adicionar o sal primeiro, né? É. Como um pouco depois. Pode pôr tudo, pode, não? Pode, pode, pode. pode. É. Aproximadamente uns 10 kg de goma fresca, vai dar bastante tapioca, hein? Agora é só mexer. Agora é só mexer. Aqui é, é mão na massa mesmo, tá gente? Então, tem um ditado aí. Vou colocar a mão na massa. A Erivanda agora vai colocar aqui a goma, né Erivanda? Montar as tapioca, né? É, vai montar aqui as tapioca. O forno tá bem quente, chega os tijolos tão... Uma cor marronzada aí de tão quente, pessoal. Olha só como que é feita a tapioca. Quente, né, Ivan? É quente. Aí só faz modelar ali com as mãos. Daqui a pouco ela dá o ponto de virar. Aí a primeira foi feita tapioca de forno. O forno ainda tá, ainda tem brasa ainda, tem né? Tá quente ainda, pessoal. A gente eles não colocaram mais, né? Porque passar tapioca, se colocar a lenha, aí faz é queimar. Tem que deixar só na brasa mesmo. Erivando vai colocar a última aqui, pessoal. Aquela baciada deu oito tapiocas. Aqui a última sendo espalhada agora. Ele vai tá, tá modelando a última agora pra gente daqui a pouquinho virar elas. Ainda vai ter o beijo, Ivan? Tem o beijo ainda, né? Vai ter o beijo ainda, hein, pessoal? Tem o beijo seco. O beijo seco, que é uma delícia com café. Pessoal, já tem umas aqui já prontas. 
Aqui o meu amigo já vai virar, olha só. A Erivan vai estar virando. Ficou até um riscozinho nela, né, Erivan? O desenho do, desenho do tijolo. tijolo. É, Erivan, mas o cheiro é gostoso do é, coco, hein, rapaz? Tá? Tô sentindo o cheiro de coco aqui já. Coco assado com a tapioca. Uhum. Muito cheiroso, hein, meu amigo? Rapaz, coisa boa. Ali tem mais... Tem mais seis... Seis tapioca pra virar. Já está pronta aí, né, meu amigo? Agora vamos botar aqui, tá? Vocês na bacia e depois vamos botar leite de coco, né? Show de bola. Vamos lá. Cheirinho. É, o Erivanda agora vai passar um leitezinho de coco, né, Erivanda? É, tá mais... Tapioca não ficar muito seca. Ela fica mais macia, gente, ó. Leite... O leitezinho de coco aí foi nós que raspamos mesmo e depois passou no liquidificador para extrair o leite. E aí ele molha a tapioca ela fique macia por mais tempo e o cheiro é incrível um delicioso pessoal agora a gente vai fazer aqui a Temperar aqui a massa do beiju, beiju né? Beiju com coco, né? Esse beiju com coco hoje. Hein? Sal. Vou colocar o sal e um pouquinho de coco, né? É. Mistura aqui. O beiju acho que vai dar menos do que as tapiocas. Vai. Pessoal, agora vamos montar aqui o beiju, né? Os, os beiju e aqui tem duas tapioca terminando de assar ainda Erivanda, aí a diferença aqui do beiju para a tapioca o material aqui que é feito o beiju é porque o beiju ele é feito com a massa da mandioca né não não, não. Com a massa de fazer a farinha, de né? Fazer a mesma massa que faz a farinha, né? É. E a goma e a tapioca, ela já é feita com a goma, né? Com a goma, né? É. Pronto. Aí tá a diferença do beiju pra tapioca. Pois tá aí, pessoal. Daqui a pouquinho nós voltamos aí com o resultado deles já assadinho. Com a continuação do tempo, a gente vai um pouquinho. Vai dar uma chocadinha assim, né? Uhum. Aí virando aqui o beiju. Vai 